Dale, Lili. kuma barkan ku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namuna ina dalili shirin ina dalili shine rikitar muku al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki zamantakewa har ka tsaro da zumar ilmantarwa na shadantarwa da kuma fadakar da ku da karshe mu ba ku dama ku shigo cikin shirin domin ku tofa albarkacin bakin ku kan muhimman al'amuran da muke tattauna akai to a cikin shirin namuna da yau da ni sami ni sani zan gabatar Zamu mu tattauna ne kan yadda lalacewar hanyoyi haifar da matsaloli a tarayyar Najeriya kuma babban bakon da muke tare da shi a shine shugaban kungiyar Sufuri ta Road Transport Employees Association of Nigeria wato Alhaji Musa Alhaji Dr. Musa Muhammad mai takobi Alhaji Musa barkan ka da shigowa na shirye na ina dalili to ko shaka babu idan ana maganar a hanyoyin Najeriya da kuma yadda matsalolin da ke tattaro dan hanyoyi yake haifar da wato matsaloli a tarayyar Najeriya wadanda suka shafi na siyasa tattalin arziki tsaro da kuma harkar a yau da kullum na sufuri a wannan wani al'amari ne da za a dade ana tattauna akai zamu duba irin bayanan da ko kuma wato tsarin sabon tsarin da gwamnatin tarayya ta fito da shi wadda tace za a dawo da wannan get get da ake kira wato total get a wadda aka rusa shi shekaru 18 kenan a wato a shekara ta 2003 lokacin mulkin tsohon shugaban kasa Olushegun Obasanjo domin a daina karban kudade a baya ga cewa jama'a suna ta korafi akan yadda ake ta karban kudaden nan tamkar ana yawaita ana kara kunta ta musu ne kan halin da suke ciki zamu duba irin yadda hatsarin mota ke yawaita a Najeriya da kuma irin matakan da ya kamata a dauka domin dakile a wato yawaitar hadurin mota a Najeriya inda rahotanni ke bayyana cewa kusan a kullum akan samu mutane 15 da ke rasa rayukan su a sanadar hadurin mota a yanda majalisar dinkin duniya ta bayyana cewa Najeriya na daya daga cikin kasashen da ake samun yawaitar alƙaliman a hadurin mota a tare da Najeriya zamu yi a kudurin nan da shugaban kasa Muhammad Buhari ya rattabawa hannu da ake kira kudurin man peto wato PIB na Petroleum Industrial Bill Muga ta yane ne wannan zai shafi harkokin sufuri da kuma hasashen da ake yi da rade rade da ake tai cewa idan aka so mu aiwatar da wannan sabon tsari na PIB akwai yuwar litar man petrol ta kai wajen zuwa 300 wadda kuma ko shakka babu haka din zai iya janyo matsalolin harkokin sufuri a tarayyar Najeriya domin kokudin mota dole ne ya karu kuma kayakin masarufi ma dole za su sake karuwa duba da cewa kusan duka yake masurufi da ake sarrafa su daga kamfanoni akan yi amfani da mai ne a sa a mota domin a yi safara su zuwa kasuwanni daban-daban za ku mu kalle da masu wato batagari dan bindiga wadanda ke amfani da motoci ko kuma hanyoyi wato lalacewar hanyoyi suke cin karan su babu babbaka idan muka kalli dai yankin arewacin Najeriya a musamman dai daga nan Abuja zuwa Kaduna kusan yan bindiga na yin amfani da damar lalacewar hanya wajen tare mutane tare da sace su duba da cewa kusan ko a lokutan baya ma mafi yawan hada wato fashi da makami da ake ake tare hanya akan yi amfani da lalacewar hanyoyi ne domin ganin a gudanar da wadannan aika aika Wada nanda sauran batutuwa zamu tattauna a cikin shirin namu dai na ina dalili tare da bakon namu. Ta Laji Musa Muhammad a bari mu dan tabo abubuwan da yafi 
ni daga cikin wato illolin da lalacewar hanya ke haifaro a tare na jira wato shine a hadura mota wanda ire ire irin wadannan hadura mota da yake haifar da matsaloli daban-daban a Najeriya tare kuma da salwata raikan mutane bila adadin fitattu da kuma wadanda ba fitattu ba a akwai rahotanni da ke nuna cewa a watan janairu a kanin sarkin daura Allah ya masa rasuwa wato a ranar biga watan janairu a sanadiyar hadarin mota shin ya kakalli illar hadarin mota dake yi al'umar Najeriya dan a wasu lokutan mu akan samu likitoci kwararru sun a wannan hadarin mota ya rutsa da su a wasu lokutan kuma jami'an tsaro ne ma wadannan hadarin mota ke ke rutsa da su shin ya kakalli ya wutar hadarin mota kuma wani tsokaci zaka yi da ba da shawarurin hanyoyin da ya kamata abu domin a takaita wannan al'amari eto anan gaskiya fi sabilillahi ni zan iya ce maka a bangare biyu ne a akwai lalacewar hanyoyi akwai kuma rashin bin doka da order akwai kuma ko da yake rashin bin doka da order ya shiga cikin ainihin gudu mara dalili a nan an muka duba kaman yanda kai bayani cewa akwai wasu mutane manya manya a kasan nan wanda suke da amfani wanda a kasan amfanin su wanda ta dalilin hadarin mota Allah ya karbe su to wannan haka ne shi bawa kowanne akwai hanyar da ya zo akwai hanyar da zai koma amma in mun duba na farko mu dauka akan abin da ya shafe su hanyoyi hanyoyin nan da yawa akwai wurin da ba a tai tammanin za a tarar ma da ramun ba sai ka zo a tarar da ramun za ka ga kaman a misali mai yuwa ko ma tonawa aka yi ramun wani zai dauka ko kuma wuri ne wanda babu shinge ka wuce hanyar kai kana wucewa ba za to ba tsammani za ka zo ka tarar da shinge a wani lokaci alamu wanda zai nuna maka cewa akwai wani shinge da aka sako akwai wani abu za ka ga babu shi an dauke shi a gurin yana faruwa ne wani lokaci ga yan bata gari wanda suke san motar ma ta yi hadarin dan in mota ta yi hadari su zo su kwashi ganima ta kan faru akan wayannan ya kan faru akan wasu wanda su suna son su yi amfani da wannan su tare a wannan lokaci da muke ciki wanda za su kama mutane su nemi kudin fansa ya kan faru wasu ba wannan kadai ba ma muguwar aniyarsu ta su cutar da mutane za sa su zo su yi wannan abu saboda sai abin da suke so so kaga wannan ya nuna a wani bangare in akwai kyawawan hanyoyi to za ka ga cewa ba za a samu wannan matsalar da yawa ba za ta ragu saboda shi kansa wanda zai so ya zo ya wannan abun ai yana sararan sa dan bai iya zuwa ya tsaya akan titi kawai ya ce mota ta zo ta buge shi wannan ba zai yiwu ba so anan sai mu dauka kuma ganganci ma'ana gudu na fice kima shi ma akwai shi na uku akwai daukan kaya a mota kayan da motan nan ko tana sabuwa bai kamata a dora mata wannan kaya ba amma za ka ga a yanzu motar da ta kai shekara 4 biyar shida sai a daura mata kayan da ya fi karfinta akwai wannan za ma ka ga wani lokaci har kan mota sai ya daga gindin yayi kasa za ka ga inda duk ta shiga wani galafe za ka ga mota ba za ta iya rikewa ba ga tana tana kasa da wannan dalili ana kuma gudu ba abin da zai zo ya faru shikenan sai dai tafiya so bayan haka akwai kuma wasu direbobin wa'anda bata gari ne shaye shaye na musu yawa wanda a kullum muna kokari iya kokari akan cewa 
lalle lalle mu tabbatar da cewa dukkan direban da zai hawo kan hanya mun tabbatar tun daga gareji ba direba bane wanda ya sha wani abun wanda ko dan ya kara masa kuzari ko kuma a a a dan ya zo ma ya ce zai duk abin da yake so to ba mu yadda da irin wa'annan abubuwan shi yasa ma muka dauki matakai duk wurin da ake gareji ne na mota inda ake tukin mota ba mu yadda ya kasance a yanzu ana zuwa ana sai da irin wa'annan abubuwa na maye a wurin to a muna iya cewa hukumar da ke lura da wato kiyaye haduwa ta kasa to rasanti shi muna iya cewa suna gudanar da ayyukan su kai da ya kamata duba da cewa abubuwa ne yana ci gaba da ta'azzara a wasu lokutan kuma zaka ga irin yadda ake overloadin ma a gaban mota zaka ga an saka tsakanin kofa da direba ma zaka ga an sa mutum tsakanin a gaba zaka ga cewa gurin zama na kusa da direba ma mutum uku ne aka sa daddai saboda a cin kusa a dibu fasinjoji da yawa shin ya ka kalli irin wannan gazawa da ake zargin su hukumar ke haduraki to a wannan tabbatar maka bangare biyu zaka duba shi kaga dai daga gareji a tasha babu yanda za a yi mu ma'aikatan mu da masu mota wanda motar su ne ka yadda a sa maka mutum uku a gaban mota har da direba mutum hudu mutum ɗayan nan in dai a gareje ka hawo mota mutum ɗayan nan mutum ɗayan nan ne amma matsalar da ake samu da sun fito waje za su dauki iya abin da suke so su kuma mutane sun ta alaka akan wannan sauki da za su samu na 100 100 300 ko 500 su je a cusa su abun mamaki zaka gani saminu buddin mota gob din nan station wagon a buddin ta sai a jera mutun shida mutun hudu a but a cikin mutun a cikin but a rife wannan babban ganganci to a ma'aikatar rasafci suna iya kokarin su suna iya kokarin su su ga sun yi maganin wayannan abubuwa amma ka san a kowanne bangare akwai ba ta gari akwai wayanda ba wannan kokarin ne a gaban su ba dan abin da za su karba na hanci shine abin da yake gaban su so kaga su kuwa da inda ka sani in dai aka ce maka akwai jama'a da yawa to a cikin su fa sai an samu ba ta gari ko a mu bangaren namu za ka ga wani lokaci duk iya kokarin da muke yi sai an samu wasu wanda suke kokarin ya za su yi su karya doka akwai su to amma dai ba za mu yi kasa a guyo ba dole za mu tashi mu tsaya mu tabbatar cewa mun yi maganin wayannan abubuwa a baya ina san ne maka magana akan abin da ya shafi ya dora da kai magana a cikin gari nan a cikin garin Abuja ka duba ka ga irin yanda hadari yake faruwa duk inda zaka gani hadarin ya faru zaka ga ba mai nawa hadari bane mota za ta yi kacce kacce kamar an 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 warwatsa da ita me yake kawo haka saboda gudu na fice hankali ba za a bi ka'ida ba za ka ga mutum a cikin gari yana gudu a mota 120 140 a guje inda bai kamata ka wuce 60 ko highest 80 ba amma gashi kana gudu 120 ko 140 so duk inda wani abu zai faru zaka ga abun ba zai faru kadan ba da yawa zai faru domin babu control so dan haka anan ni babban abin da nake kawowa su dai jama'a abin da ya sha bangaren yan sanda bangaren rasafci BIO ba za su yi kasa a guyo ba su tabbatar da cewa duk mu inda aka samu aka kama su da irin wayannan abubuwa a tabbatar da cewa an musu hukunci dade abin da doka ta tanada to a ranar 10 ga watan janairu a rana daya akwai hadarin da ya faru inda mutun 37 suka rasa rayukan su a hadara guda biyu ne daya a jihar Bauchi ɗin kuma a jihar Nasarawa a na jihar Bauchi ɗin mutun 20 ne Allah ya wuce kawa a yayin da mutane a jihar Nasarawa ko mutane 17 ne wato na Bauchin abin da ya fi daukan hankali wadda ya faru a yankin Tiruwun wani kawon Tiruwun a tsakanin Bauchi zuwa Beduguri a wadda wadanda suka rasa din nan sai da ya zama na cewa sun kone kurin su musma ba za a iya gane su ba shin an dade ana hadarin mota ana konewa kurmus wadda kusan ke tada hankulan jama'a 
shin wadannan shawara wuri ne kake da su a matsayin ka na wadda ka dade a harka sufuri za a bawo hukumomin kiyaye hadira da kuma sauran masu ruwa da tsaki da kuma hukumomin gwamnati domin ganin an dakile wannan al'amari ya zamana cewa irin irin yadda ake samun hadarin mota ana konewa dinnan yadda za a samu a ya zamana a kawo karshen wadannan matsaloli domin abun gaskiya yana haifar da fargaba kwarai da gaske mutum bai san hawa ba bai san soka ba zai shiga mota sai kaje irin wadannan al'amura suna faruwa so anan abin da zan iya bayani akai akwai abubuwa guda biyu da suke faruwa na farko ita mota diyayin da aka ce gudu ya yawa mm. idan ta je ta bugi wata yar uwarta ko kuma ta je ta kauce mm. a hanin shi wanda yake gudun nan mm. domin zai iya cikin gudun da yake ya fada wani rami wanda ba zai iya rikewa motar ba mm. zai iya cikin gudun da yake yana son ya overtaking ya fice wata motar ya zamana wata shi ma ya taso a harzirce mm. a guje babu yanda za a iya fice wannan motar karshen ta za su zo su buga ni da inda irin wannan ya zo ya faru in suka zo karshe tocin su kama da wuta atake koda da akwai fire distinguisher mm. idan ba za ta yi amfani ba tunda wa ma zai zo kusa da motar mm. wannan abu ne wanda yake kullum muke gargadi akai mota in ka hau kan hanya duk yanda hanyar take da kyau to ka bi a hankali akwai limit na wannan tafiya wanda yake ko da wani abu zai zo ya faru na kaddara ne insha Allah za ka ga abun ya faru yanda ba zai bata rai da yawa ba amma gudu gudu da ake yi za a zo overtaking ga wannan trailer ce ga wacce mota ta zo ga nan rami ne ina za ka yi dole sai sun buga junan su kuma wannan suna bugawa mota tana kama wuta tun da petrol ne subhanallah ka sani kuma da inda karfe da karfe zai hadu da karfe dole ne wuta ta tashi so kuma na biyu ya kamata yanda aka mai da shi an kowa ya sani doka ne dole ne a mota ka kana da fa distinguisher wannan doka ne bai kamata mutane suke wasa da wannan al'amari ba wani za a ga dan abu ne kankane ma zai faru a cikin gari sai ka ga motar babu ma fa distinguisher sai ta kone ba gudun ake yi ba amma babu shi so dan haka ina ba da shawara su dai al'umma ya kamata su yiwa kansu kiyaman laini ya kamata suke bin doka da oda akan abin da suke gani an ce din nan kar ka ce a a wannan dan wannan menene a a baka san lokacin da abin zai maka amfani ba baka sani ba to bari mu dan tabo a yadda ba ta gari yan bindiga ko kuma masu garkuwa da jama'a ke yin amfani da hanyoyi wajen gudanar da ayyukan su a wasu lokutan za ka ga masu garkuwa da mutane a gefen hanya a inda ma ba a yi tunanin ma masu garkuwa da jama'a ba za ka ga su kamar da yagaggun kaya kamar mabarata suna ko su tsaye da mota ko a rage musu hanya ko kuma wani amma kamancin haka da zarar mutun ya tsaya saboda dalile na tausayawa sai kuma a shiga mota su sai a yi garkuwa da shi shin wani shawara da za ka bawa jama'a wajen ganin matakan da ya kamata su dauka domin su samu kariyar kansu eh to anan abin da nake ba da shawara ga mutane mafi yawanci dai inda wayannan abubuwa su kan dan faru a bayan nan zaka ga guri ne wanda hanya ta lalace zaka zo da siffar tamkar suna neman taimako ne to kuma daga nan neman taimako za su zo su tare ka akwai inda zai faru zaka ga ma wasu alamar suna debo kasa suna zubawa a wasu ramun muka har da ganye a hannun su suna yin wannan kokarin a karshe kuma za a iya fakewa da su din dai ai muku ta annati so a kowanne lokaci ya zama na shi driver da zai tuka mota ya zama na cewa yana fuskanta menene yake faruwa menene abinda yake faruwa wanda zai sa shi ya zama karatu ne a gare shi don haka ba dole ne 
in ka gama barace akan hanya a gurin da hanya ta lalace yana zaune dole ne sai ka cire abin sadaka ka ba shi ba shi ma ko ba dole ne a ce sai wannan gurin zai je je nemi wani abu ba kamata yayi a nema wa kai zama lafiya kai mabaraci tunda ka san ana amfani da irin wannan abubuwa ana aikata ta annaci kai ka karkaje wajen kai kuma kanka mai bayarwa tunda ka san ana amfani da wannan ana yi kai ma karka bayar ka fita inda ya dace in ka je sai ka bayar kai ma mabaraci inda ya dace kai ma ka je gurin kai ma kai bara amma dai ya kamata jama'a su kula da irin wa'annan abubuwa da yake faruwa bari mu dan tabo a sabuwar kudurin dokan nan da ayyuka majalisa suka amince da ita bayan da aka dade aka samu shekara da shekaru ana ta wato cece kuce da tafiyar hawaniya dan gane da amincewa da kudurin shine kudurin na mon petro wato pib petroleum industrial bill Uh, ana ta cece kuce cewa idan har aka so mu aiwata donan tsari na man petrol uh, litar mai za ta tashi kusan naira 300 daga kan 162 da ake amfani da shi a yanzu shin ya ka kallo na al'amari in kuma wannan al'amari ya zama haka mai shi wadannan mata kai kamata abi ne domin gan an sauka kawa talakawa rayuwar da suke ciki eto anan abin da nake gani shine a uh, abu ne wanda ya kamata ai amfani da dama da aka samu tun ma a baya mm. aka bata yanzu dai kowa ya san man petro a duniya ya riga ya san ko kasa mm. wanda a baya ya kai lokacin da gangar kurbataccen mai guda daya ta kai dala 100 har da wani abu mm. amma yanzu dai har yanzu ana nan tsakanin 70 haka so wannan bangare da ake samun tallafi a baya da kuma wasu suke amfani da bangaren gwamnati suna ta azurta kan ka kawunan su wannan abu da aka cire aka mai da shi karkashin company mutane ma'ana yan kasuwa wanda za su shigo cikin al'amura dole ni fa sai an samu saminu abubuwa kaman guda uku mm. na farko gurbatattun ma'aikata wanda ba aiki za su yi ba baka zuwa kana da kamfani an sayar maka wani bangare da za ka yi wannan aiki ka bar su a gur mm. dole ne ka sallame su ka kawo wanda za su maka aiki na biyu dole ne kai amfani yanda za ka samu riba na uku dole ne ka tabbatar da cewa da abubuwan da za ka sa masu nagarta ne ka ga sabanin cewa yanzu nan a misali na san wannan kayan gwamnati ne zai iya a bar shi ya lalace ya yi wani abu a ita rubuce rubuce cewa ya za a samu ya za a kawo sai an kai office kaza sai an yi kaza wannan zai zama babu me company ne shi yake da da ai da 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 ma'ana da 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 haki akan kamfanin sa ga kamfanin sa yayi kyau yana tafiya to dole ne inganta wannan bangare so na tafiyar abinda mutane suke tunani akan tsadar kayayyaki wannan ya zama farilla babu yanda za a yi a ce za a kauce dole ne sai an samu abubuwa za su karu domin dalili da yasa na gaya maka haka mu dauka a kasa ta irin kaman ta saudiya a litar mannan a shekara biyu da ta wuce bata ma karasa naira 100 ba in an yi lissafi da kokin da kuna najera eh amma yanzu jamman ya kai 200 har da wani abu lita 1 shi ma koran ya kai 200 da dai oh ne ne koran ne ne jakin eh suna da mai guda biyu duka mun petrol ne amma eh duka mun petrol ne wannan jan shi yana dadewa kafin ya kone wannan koran kuma yana da saurin konewa so dan haka masu tafiye tafiye yan kasuwa sun fi sayan 
wannan jan to jan ya kai 200 da wani abu ko ran kuma yanzu ya kai 200 kage kenan a kasar da take ita ma tana da man petrol din kuma tana da abubuwa nata wanda yake inganta tu wanda masu ke aiki da su so sai ka duba da kasar mu Najeriya matatar mai ta guri kaza ba ta da lafiya wata kaza ba ta da lafiya wane ne kaza bai da lafiya so kuma ana kokari sai an gyara a misali ina za a samu abin da za a gyara dole ne sai an nemo so dan haka yanzu da aka shigo da yan kasuwa a cikin al'amuran wani zai iya hakuri da karamar riba wani kuma ba zai iya hakuri da karamar riba yan kasuwa ana zabe suna tsaurarawa suna kuma tsawaitawa wata kila in yan kasuwa suke rike da aka ba su ragamar abin za a iya fuskantar sada ta ba ta sakan musu akalar abun gaba daya ba in ka kula gwamnati tana cikin abun amma ba ka so 100 ba an saki wani bangare na iko ga su wa'annan kamfanoni da za su shigo ita kuma gwamnati ta rike wani bangare da ita ma wanda yake kamar linzami ne in ka fice inda ya kamata sai a ja linzami dole ka dawo baya so wannan shine in dai an bi abun bisa kan ka'ida ba a san rai ba to ina tabbatar maka ba wani abu da zai faru za a samu ci gaba to masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidar radio da television na liberty da ke nan burin tarayya na jira na abuja kuma muna tattauna ne kan yadda lalacewar hanyoyi yake hafar da matsaloli a najeriya kuma babban bakon namu shine alhaji musa muhammad mai takobi a shugaban kungiyar sufuri ta RTEAN a tare da Najeriya zamu je hutura ba lokaci mun dawo zamu yi wasu batutuwa diddai game da hanyoyin Najeriya guda ka cin ina dalili ina dalili ina dalili Assalamu alaikum a barkan mu da wata haka barkan ko tema kama mutumin da ke kusa da kai ya fi lada sama da wanda ke nesa suna cikin yambu ko lada ko can kasan gidan wuta kuma ba za su samu wani mataimaki da zai taimake su a wannan lokaci ba ina dalili ina dalili ina dalili ina dalili Well, 
la barka mu dadawa daga hotun rabin lokaci a cikin shirin namu da ina ina dalili inda muke tattauna ba tutuwa daban-daban da suka jibanci yadda lalacin hanya yake haifar da matsaloli a tare da Najira a a kwanakin bayani a makon da ya gabata ne wato ranar 12 ga watan Agusta wato ranar Laraba da ta wuce kenan a yayin da aka kammala taron majalisar Zartaswa a ministan ayuka wato barisa baba tunde raji fashionato tsohon gwamnatin jihar lagos ya bayyana wa mani mala bare cewa gwamnatin tarayya na shirin fito da wani tsari na samar da wato get get da ake kira wato total get wanda shekaru 18 kenan lokacin da tsohon shugaban kasa general olushogun obasan da ke kan mulki aka rushe wadannan get get din wadanda ake karban kuda da daga hannun motoci masu tafiya to sai dai a wannan lokacin da mutanen sun ta yin marhaban dangane da soke wadannan karban kuda da din inda suka bayyana cewa zai rage irin halin kuncin da ake sanya direbobi a ciki to sai ga shi kwatsan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta fito da wadannan tsari inda direbobi daban-daban suke bayyana ra'ayoyin su mababbanta dangane da wannan yadda aka bullo da shi a Alhaji Musa Muhammad mai takubi shin a matsayin ka na masanin harkar sufuri a wadda ka shekara kusan 43 a da uku akan wannan harka shin an dade ana ta tsokaci akan wannan tolgate din da ake karba a yayin da masu wada tsike suke bayyana cewa da kudaden da ake ta karba na wannan tolgate din wai domin a ce ko za a gina hanyoyi ko za a gyara hanyoyi ai Najeriya tana da arziki wadda za a amfani da wadannan makudan arzikin a gina hanyoyi a kuma gyara su ba tare da adinga karban kuda da a wajen jama'a ba shin ya ka kalli wannan sabon tsari na gwamnati kuma ta yayane ne menene alfana su kuma menene ya ka kalli abu to anan na farko dai kafin ma a kai ga gabatar da wannan magana a gaban shugaban kasa da shauran masu ruwa da tsake a wannan kasa ta mu shi wannan minista ya kirawo mu ya zauna da mu kuma mun nuna masa cewa eh lalle matukar za a dawo da wannan shinge shinge da aka rushe a baya mu mun yadda kuma za mu biyayya amma abinda muke bukata a janyo masu hanin jari ya zamana sun sako jarin su akan gina hanyoyin Najeriya masu nagarta misali mutun yayi alƙawari zai zo a bashi hanya wacce ta kai kaman kilomita 200 ko kilomita 100 ko kilomita 50 da zai gina dan ya samar wa jama'ar wannan area saukin radadin da suke sha to wannan al'amari ne mai kyau mun goyi da baya mun goyi da baya tun da mu muna gani akwai wuraren da suke lalacewa jama'a ne ma mutum hudu mutum uku za su zo su nemo dutsu ina da kasa su zo suna zubawa mutane kuna wucewa za ku ga wasu na ba su naira 100 wasu dari bi wani ma naira dubu zai ba su wani ma fiye da haka to amma wasu za su ci wata kila goyen bayan da kuka yi shine ko da a ce kun debo passengeri a mota a wannan kudaden da ake biya din ba zai shafe ku ba zai shafe direbobi ne a passengeri ne kai tsaye domin sai kun sai an dan ƙara kudaden mota din shin ya ka kalli wannan batu to a misali mu dauka rayuwar passengeri da dukiyoyin su shi ne abin da muke gani na farko ba ma maganan ai karin naira 100 ko naira 50 a passenger ba anan ka dauko passengeri ka zo ka shiga wani rami ramin da ka shiga nan passengeri nan ba a mutu ba amma an ji ciwo me ranarta ka dauko passengeri ka je ka shiga rami saboda rashin kyan hanya motar wani abu ya same ta kun zauna a cikin dokar daji me yi ranarta ko kuma a a an dauko ma passengeri an je an fada wani rami saboda rashin kyan hanya an samu hadari wasu harsun rasa rayukan su 
ko an dauko kaya kayan nan wanda zai lalace ni an zo an je mota ta daki wani rami ta je wani abu ya lalace a motar kayan nan suna cikin motar nan kafin ai gyara kwana daya ko kwana biyu kayan nan sun lalace ko mota ta zo ta daki rami ta fadi kayan gaba daya ta tarwatsi to amma gwamnati tana da kudin da za ta iya gina hanyar nan kin ta kanar gwamnati tana da kudin da za ta gina hanya wannan ba gaskiya bane tana dai da abin da take nishi saminu kada mu zo mu ce za mu yi saran mu shin gwamnatin america ko ko faransa ko ingila ba su da kudi me yasa suke karban haraji a wajen jama'arsu hatta filin da za ka yi parking sai ka biya kai kanka harkokin ka da kake yi na sana'a ne na ba shine sai an cire maka wani abu na haraji a cikin su shin gwamnati ba ta da kudi ne take yin haka tana kokari ne ta yi amfani da waɗannan abubuwa wanda za a gyara rayuwar jama'a mu babban abin da muke bayani a nan shine a tabbatar gwamnati ta tabbatar ta bu sau da kafa kamfanonin nan su yi aiki mai nagarta su yi aikin da ya dace amma wani naira 150 direbobin mu za su biya bai dame mu ba wani naira 500 za a biya bai dame mu ba wani koda naira dubu ne bai dame mu ba domin dai bukatan mu yaya za a yi mutane da suke shan wannan wahala ta dalilin rashin kyan hanya su zauna da iya da yara da mata a cikin daji mota ta lalace an fada rami ko ta kauce hanya an je an ji ciwo ko ma an rasa rayuka ko ka dauko kayan mutum kana da zimman ka je ka sauke masa ya sere samu abin da shi ma zai samu mota ta fada wani rami ta fadi ko wani abu ya baci a cikin motar wanda yake ba zai iya yi wa a gyara shi a take ba sai an je an nemo kafin a zo a yi gyaran abin da aka dauko ya lalace to to a akwai masu zargin cewa ai ko zan ko da wajen zan karban kudade ne na get get din da ake sawa in dai ba wai an fitar da wani tsari ne na musamman ba za a iya samun almun da hana yadda kudaden za su riga zuwa zirariya zuwa asusu wasu domin biyan bukatun kansu da kansu kamar a lokutan ba ai irin wadannan get get din ma sai ka ga an ba da kwangilar sa sai a ce a ai tol get na ciromawa an ba wani kamfani misali kuma kamfani wata kilama yana da alaka da wani jami'in gwamnati a ce shekara guda ka riga ba da miliyan kama 20 ko 30 wata kila kuma za a iya samun sama da miliyan 200 ma akan irin wadannan abu shin baka ganin in an fada wannan tsarin rashin gaskiya yana iya kunno kai kuma ya zamana ba a ba samu hadafi da cikin nasarar da ya dai da yasa aka fito da tsarin ba so kullun ina son mutane su fahimci wani abu najeriya ji ba ita ce ta yau ba ana samun canji kuma ba zai iya yuwa abin da ya faru a baya ba yi haddasa dalilin da aka rushe wa'annan wurare har lau yanzu ma in an zo a sake yin sa wannan abu ne wanda ba zai yuwa kuma jama'a dole ne in suka ga dalilin da aka kafa abu ba a yin abun jama'a za su bujire wa abun nan wannan ya zama farilla domin da abun da za a kafa shi yana da tsari yana kuma dalili don haka in aka kauce wa tsarin nan da wannan dalili dole ne jama'a su fito su ce a'a abin nan fa ba dalilin kaza aka yi ba don haka ya aka yi kaza tunda ai in ka kula yancin da ake da shi a da da wanda ake da shi a yanzu akwai bambanci hatta a bangaren ku na ma bangaren masu jarida da shauran su abubuwan da da ba ku fada ku fito ku yi ku sa a a ku bayyanar da su yanzu ana bayyanar da su so dan haka matukar aka zo aka fara wannan abu a ga cewa abun nan da aka fara ba inda zai je dole ne a fito a yi magana mu dauka za mu tafi international airport mm. kowa ya san abin da yake biya kowa ya sani mu dauka kaman a lagos leki mm. toll gate mm. kowa ya san abin da yake biya bayan wannan akwai angonni da zan yi maka lissafi wanda na san wasu mutane ne suka zo suka yi gada ta katako mai karfi wanda har mota takan hauta tsallaka daga wannan anguwa zuwa wannan anguwa kuma suna karban kudi a wajen 
kai kanka mutun da zaka tsallaka da kafarka sai ka biya me mashin in zai tsallaka sai ya biya me ya kawo haka gwamnati ta gabata da karfin da za ta yi wannan abu a wannan lokaci wani yazo ya nema aka bashi izini yayi kuma an sauka tsawa wayannan mutane tsakanin wannan anguwa da wannan anguwa in to akwai a wasu shawara da masu ruwa da tsake kan harkar sufuri suke bayarwa cewa irin 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 wadannan a matsaloli wata kila inda za a samar da bankin sufuri wato bank of transport zai taimaka wajen gine gine hanyoyi din nan da lura da wasu matsaloli da suka shafi harkar sufuri wata kila ba wai sai an zo ana karban kuraden jama'a ba shin ya kakalli wannan shawara da nasu na bankin sufuri din shin zai iya in katabus a wajen shawakan matsalolin da hanyoyi ke fuskanta to ai ba wai maganan hanyoyi bane kai shi bank of transport da a baya ma nake ta magana akai mu dauka akwai bank of agric akwai bank of industry ma'ana ma'aikatu akwai bangaren aikin noma ana ta tallafawa dan dai a ga cewa an habbaka noman nan dan dai a tabbata cewa an yi kaza an yi kaza a bangaren da za a samu ci gaba a kasar nan mu din nan bangaren transport din nan shi yake da karfi a kasar nan wanda karfin nasu ya kai duk inda ya kai mu dauka in ka dauka a sama akwai bangaren abin da ya sha bangaren jirage na sama akwai abin da ya sha bangaren jirage na ruwa duk bangaren transport ne akwai kuma mu na kasa duk bangaren transport ne wanda idan gwamnati da za ta fito ta kula da wannan bangaren kadai za a samu abubuwa da yawa na ci gaba da aikin yi a wannan kasa ta mu duk wannan abin da muke ta kuka na maganar samari da wane ne ai samari da yawa za su iya tuki ba kuma aikin tuki ne kadai ba inda aka ce akwai mota kwaya 200 ko 150 dole ne fa sai an nemi mu aikata a wannan gurin bayan ma daukan direbobi da da da, da, da yaran mota dole ne a nemi mu aikata to haka idan ka je bangaren jirgin sama haka yake in ka je bangaren jirgin ruwa haka yake amma ina taimakon yake motocin nan kansu wanda za mu shigo da su wanda za mu aiki da su dan mu taimakawa mutane ya kamata gwamnati ta tabbatar da cewa ta cire mana haraji daga cikin harajin da wanda zai biya na motar da zai hau danye zagaya mu da za mu kawo motocin da yake motocin haya ne kuma za mu amfani da su a kasa ya kamata gwamnati ta rage mana haraji bai kamata abin da wasu za su biya a ce mu ma shi za mu biya ba in ana neman taimako kaga mu ma gwamnati mun san ta taimaka mana mu ma kuma za mu taimaka al'ummar mu to masu kallo da sararan mu shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan radio da television na liberty da kenan burinta da najeriya na abuja Zamu wuda laikan tarwa gare ku domin ku bugo ku tofa albarkacin bakin ku kan muhimman al'amuran da muke tattauna akai sai dai idan an bugo a nesa nesa da akwatun rido da talabijin a kuma yi kalamai masu ma'ana wadanda za su kawo ci gaba da zaman lafiyar kasa to ga wani ya so ma bugowa hello assalamu alaikum wa alaikum ya sunan malamin kuma daga nake kira bana sami sami barka da aiki ta kira da kare da tena kuri da mu na kira da mu sai da mu to bala abugada muna tare ta bismillah hello ga alama lain ya samu tangarda to kafin dai lain ya shigo okay to ga wannan ya shigo ma hello assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam ya sunan malamin alhaji zamina sani barka da aiki to muna tare ka ya sunan malamin Alhaji Sahabi Mazan Nubai Abuja Kekewade. To Alhaji Sahabi muna tare ta Bismillah. Na'am, mun je labarai Allah ta kada lari. Kun tattauna akan magana tsaro. Kani ga Allah gwamnatin kasar nan ba ta tashi akan tsaro bane ba. Saboda kamar yadda gwamnatin ta kasar nan ya magana akan idan matasa kowa zai kara kai shi. To wannan tsaron idan kamar yadda ya magana cewa matasa kowa ya kara kai shi. Idan da za a ce da ma matasa wallahi tallahi wannan magana tsaron sai dai ya zama labari a jaka suna saboda yadda yan ta'addan nan suke tsoron yan banga ba ta tsoron sojoji haka yanzu haka akwai sojoji a jiyan kunan da ake wannan ta'addancin amma fata fata ba ta 
kuma gojoji amma aka ce wannan biyau ga yan sa kai na wallahi da gudu za su shige daki to idan yana so su kare kan a bata kofa wannan a ce ma kowa ya je ga inda zai sai makamun da zai iya kare kai shi to tashi lafiya Allah ta gada dai to a a darin ga sai sai ta kalamai kuma ana yin kalamai dai masu ma'ana wadanda za su kawo cigaban kasa a ba wai mutum ya bugo waya kuma ya ringa yin wasu kalamai marasa na garta ba hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga na ke kira sunana abdullahi kai ya ci kudin fiyarwa su na gungura mu kallu za ki ina kiranka da zanan e ba magana muna tarayyar Najeriya ba maganar maganar kariyar kai ake magana ba Hello Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Ana Samir Baka Sajia kana tare da Lawal Laden Odo ina ba ba kofa ta kiri kuma Allah bai da shi To Lawal Laden Odo muna tare ka bismillah To a zahirin gaskiya hanyoyinmu gaskiya ya fada gon kawo hatar ya fari da gaskiya a zahirin gaskiya akwai gudu na wuce shi ma da wasu daga cikin direbobin kai zai dan ka dauke hanyar Kaduna zuwa Abuja zuwa Kano wanda ake ainihin gyaran ta da fara sabon ta wannan gyaran Allah kada ya san rayukar da al'umma su kada su rayu kan zaka kuma wannan gyaran zaka tayar da alliƙa hannu daya an ba hannu daya kuma har yanzu sai ka tayar da bayan alliƙa daya kafin mutun ya koma inda zai zaman to kowa na da nashin gudun mutun bai fasa gudun akan yadda yake yadda yake tafiya akan yastirin sa kaga dole idan hadari ya faru abin ya zo mun da munan a yanayi kwanaki ko ko sati uku ba aiwa wani aboki na yayi azzan tsakanin kakkaduna zuwa zariyan nan wurin ina tabbatar ma kusan hannun ma dai daga cikin fasin da ko direban ba ma a ga hannun ba ya ji kuma sakamakon irin wannan yawanci galibi da irin wannan tayoyin da ake da yanayin yadda hanyoyin na bukatu a lalace kuma in ka dauke yanayin yadda ake gyaran wannan hanya ai dai kamata ma a ce ta kawo haka man yanzu ba a gama ta ba a yadda gaban kasa ya ayyana za a gyara ta da yanayin yadda za a gama ta koda ma za ta dauki lokaci yadda aka ga tana cin rayuwa al'umma ya kamata a zarge kwanuka in kudi ne a cikin da kudi a samu a kokari a gyara hanya ba don komai ba a cikin rayuwa al'umma muna da kira ga direbobi a bi'a hankali a bisa da duk abin da zai same ka kana tafiya a hankali ne to abin zai zo da sauki in ka wa ku dane wallahi abin ba zai tau ba Allah ne ba mu yi fa gyara mu ma Allah ci gaba da sane ku da fata ku da shirya ta lawan ladin ku da jahar kaduna to lawan ladan ku da daga jahar kaduna muna godiya da wannan a gudumar taka hello wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma da gina yake kira bana sani sani abugadi ne ya saki rayuwa to abugadi muna tare kai ah Allah ya saka ba ko da a kai to a ba ko yana jin ka muna godiya ba gidan je magana akan wannan talaka da aka yi na cewa za a riga an san kudade idan an samu an gyara an komo kan hanya to ba wai magana ba ne ba amma abin da a damuwa tsakani da Allah da Allah wannan za wasu da waya za a anzarta wasu ne in ya sa mun duba kwana kwana nan ne an kare farashin lamba mota kwana kwana nan ne an kare farashin lafisi na duk abin da kake hawa bangaren ke kina ta mota a in ka dawo mashin haka to babban matsalan ina ake da kudi inda in an tsanta dan ka ta za su da hawa aiki za a mora ta ka za su gani a kasa wallahi dole ne mu dake bugu yayi haraji domin mu yan kishin kasa ne muna son kasar mu ta ce gaba to amma babban matsala ina ake yi da abun ya an anta shi ne abun tabbaya a nan dole ne a samu in an ka sa tudiga din nan za a samu kudade ne da sadi in gyaran hanya za a yi kamar da babban kokari magana a samu wani kamfani ya zo ya anshi hanyar ya zo ya gyara ta ya san abun da ya sa ya san abun da zai samu to ya san wajibi a ta haka zai yi fitar da kudaden ta ya gogo sa gaba ya anshi kamfanin matasa ya tayar abubuwa da yawa da ya kamata a ce ayi amma wallahi gwamnati kamar ba da gaske take ma wuri addu'a za mu yi kai yan kasa don Allah mu dake da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara kasar mu ya ba mu zaman lafiya ya kuma hada kawo nan Allah ya tashe ku lafiya to muna godiya abdul qadir da ka sake bugowa ka gyara kurakuranka na farko to muna godiya da fatan da za a dinga gyara a kurakuran idan muka ja hankalin al'umma akan wasu batutuwa hello 
to wa alaikum salam ya sunan malamin kuma da gina ke kira okay ma ka sake dawo to Thank <laughs> to a gurguje abin da nake so mutane su sani a shi dai a kowane lokaci bawa ya kamata yake fata na gari akan abu kar ka dauka abin da ya faru a baya shi zai faru a yau so ka kula da cewa al'amura da insha Allah kullum fatan mu su gyaru kuma gwamnati tana jin duk wa'annan koke koke da jama'a suke yi nayi imani insha Allah gwamnati zata yi gyara ita ma inda ya gaga tinda ta ga ya dace ta yi gyara zata yi mu ma kuma za mu ci gaba da jawo ra'ayoyi na gwamnatin akan abubuwan da ya dace ta yi a al'umarta wannan shine fata na gari lamiri to muna godiya kwarai da gaske ga wasu sakoni ma sun shigo da na manta ban karanto kuma su kallo da sauraron ba wani yake cewa salamu liberty ina ma bako barka da zuwa gaske hanyoyin najeriya sun yi mugu lalacewa daga gari na dabai zuwa jaha ta ka tsada ta yi mugu lalacewa wani wajen mai keke sai ya wuce ka kuma jahar shugaban kasa gashi muna fama da ibn ga Allah ya bamu zaman lafiya sako daga habu ga dabai a jahar ka tsana to su kuma wani da ya turo sako ne ce wacce rawashuwa gabanni ke takawa wannan ba yi cikin mudu inda muka tattauna akai to gashi nan dai sakon nan da suna shugowa kuma dai lokaci ya mana halin sa wani ke cewa assalam dr mu ni ne daga musa muhammad rucifa ba gina tulgir ne matsalar mu ba a dai gina mana nagarattun hanyoyi ku tashi lafiya to musa muhammad rucifa mun karanta wannan sako naka to kusa wani shine ka mu karshen shirin namu na ina dalili na rana amma da din babban bakon namu alhaji musa muhammad mai takobi na godiya da ka samu dama shugowa shirin mu na ina dalili da fatan mun sake gaita ko ni lokaci za ka samu dama shugowa don ba da taka gurmawa da zan ci gaban kasa sai kuma jami'an da suka sada an da ku a titles da kuma tare da funtuwa sai Muhammad Zakar da Abdul Karim da mutanen okay ne ni sami ni sani nake cewa ku kasance da tashirinci sai an ji ina dalili ina dalili Thank you. 